about it. Assignment on the BBC World Service. Online at bbcworldservice.com. This is the BBC World Service. In 30 minutes, World Football speaks to the Nigerian goalkeeper Victor Enyoma, who recently won his 100th cap for his country. And that's after Pod Talk. On air and online at bbcworldservice.com. This is the BBC World Service, the world's radio station. Coming up on Tech Tent. Добрый вечер. О, можно поздороваться, да? Пожалуйста. Поздоровайтесь. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Okay. Something strange. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Нет, я вас не слышу. А, Даша и Наташа, пожалуйста, а, вы меня слышите или нет? А, остальные, пожалуйста, кто присоединились, включите микрофоны. Поздоровайтесь. Даша, вы меня слышите или нет? Даша, Даша, вы меня слышите или нет? Даша, Наташа, вы меня слышите? А вы меня слышите сейчас? Да, да, слышу. Даша, Наташа, вы меня слышите? Да, да, мы слышим вас. А, ну хорошо, замечательно. Еще раз, все присутствующие, вот я вижу Шевцова, Таня и так далее. Включите, пожалуйста, ваши микрофоны, я жду, когда вы их включите. Пока вы не включите, я не смогу начать занятие. Здесь, мы здесь общаемся, мы здесь разговариваем. Будьте добры, пожалуйста. Ага. А, ну, давайте поздороваемся, пожалуйста. А, меня зовут Владимир. Я веду занятия а, в онлайн уже а, три года подряд. То есть это уже порядка 81 урока, то есть каждую неделю а, один урок. Но если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Но сначала давайте представимся. А, пожалуйста, Гаджиев, да? А, как вас зовут? Да, да. Как... Да, добрый вечер, меня зовут Абдул, мне 17 лет. Я ученик английского класса с Москвы. Угу. Абдул, если да. я правильно понял? Да, да, да. да. Угу. Хорошо, замечательно. А дальше вот девочки я уже знаю, это Даша и Наташа, да? Mm -hmm. Ну, пожалуйста, скажите немножко два слова о себе. На английском, на русском? Пока на русском, вы же знаете, я скажу, когда на английском говорить. Mm -hmm. Мы близняшки. Mm -hmm. Меня зовут Даша, моя сестра зовут Наташа. Mm -hmm. Мы живем в Ингурской области. Угу. Угу. Хорошо. И вы, пожалуйста, представьтесь.
А, вот написано Шевцова. Представьтесь, пожалуйста. Будьте добры, но ну просто время идет, понимаете. Будьте добры. Здесь мы здесь общаемся только. А, чуть погромче, потому что очень плохо слышно вас. Погромче, пожалуйста. Поближе к микрофону. Да, слышно, но правда очень тихо. Ну, пожалуйста, представьтесь. А в какой области? Ой, совсем ничего не слышно. А вы не можете сделать так, чтобы микрофон был погромче? Ну, пожалуйста. Потому что то, что вы сказали, ничего не было слышно. Как вас зовут? Нет, но вы знаете... Что? Она в чат написала. Я вижу, что она в чат написала. Ну, что значит не работает микрофон? Он только что у нее работал. Вы же знаете, девочки, не первый раз уже, что без микрофона здесь ну, ничего не получится просто у нас. А, как вас зовут, Шевцова? Как я к вам обращаться должен? Нет, вы будете говорить только в микрофон. Хорошо, извините. А, ладно, значит, а, пожалуйста, первый вопрос. Как обычно, <coughs> какие новости по поводу ЕГЭ? А, ну, как, я вас неделю не видел. Что нового, что интересного? Абдул, у вас что? Ну вот завтра как раз собираюсь нас отправляют на сдачу ЕГЭ по лучшей части. Uh -huh. Первый раз будет. Вот, и насколько я знаю, я смотрел только демонстрации и ваши уроки смотрел тоже. Uh -huh. Ничего пока никакого не известно. Uh -huh, понятно. А немножко у вас почему-то ну, поздновато, как бы уже у многих прошли эти а, пробные а, сдачи ЕГЭ. Ну Я ладно. не знаю, вы именно затягивали, да, uh -huh. сейчас вот. Хорошо. А, пожалуйста, Даша, у вас, Наташа, что у вас нового? Да вот ничего, знаете, я заехала на сайт ЕГЭ какого-то и увидела, что досрочно скоро будет. Вот жду. Досрочно? Ага. И вы будете сдавать досрочный экзамен? Нет, я буду сдать тесты, что что, что? 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 Да, это вариант. Я, я не понял, девочки, еще раз, плохо слышно. Еще раз скажите. Я жду просто, сегодня я узнала, что сегодня пишут досрочный ЕГЭ по английскому языку, и вот жду теперь, когда тесты выложат. Ждете чего? Чего ждете? Кто-то выложит тесты в интернет. А, кто-то выложит тесты в интернет, ну... Понятно, все понятно. Катя, пожалуйста, микрофон включите. Катя, мы здесь только с микрофоном работаем. Пожалуйста, будьте добры, микрофон включите. А, хорошо, значит, а, сейчас мы с вами начнем. А, ну, у меня все как а, всегда, то есть планы на сегодняшний день. А, я понимаю, что а, вас интересует устная часть, но вы должны понять, что по устной части я уже несколько уроков проводил. И как бы возвращаться к этой устной части мне бы не хотелось. Почему? Потому что э, устная часть занимает всего 20%. Э, мы уже отвели этому время, и ради 20% я не собираюсь губить все остальные 100%. Э, поэтому сегодня мы будем с вами заниматься, э, как обычно, э, общими сведениями, которые вам необходимы для сдачи тестов. Самое основное, что на прошлом занятии я вас просил присылать мне те тестовые задания, которые вызывают у вас затруднения. И имейте в виду, что за всю эту неделю никто ничего не прислал. И поэтому, а вы меня знаете, что я все равно своего буду добиваться. Почему? Потому что это самое важное для вас. 
именно дать те самые тесты мне для разбора, которые вам лучше всего будут помогать. То, что я буду подбирать, вы прекрасно понимаете, это не настолько важно для вас. Катя, еще раз, пожалуйста, включите микрофон. Хорошо, значит, план будет следующий. Сначала мы посмотрим с вами на картинку, прочитаем описание и потом поговорим по картинке. То есть, что значит поговорим? Вы зададите вопросы, я задам вопросы. Ну, то есть, совершенно реальная картинка, как обычно, если бы мы с вами увидели эту картинку и поговорили, о чем бы мы поговорили и так далее. А потом после этого мы будем с вами заниматься одним из тестов, который вам поможет немножко освежить, как я вам говорил, свои сведения о, об английском глаголе. Вот такой вот план на сегодня. В, Влада или Власо, я не знаю, как вас зовут, будьте добры, включите микрофон. Без микрофона здесь у нас ничего не получится. Обязательно включите микрофон. Катя, пожалуйста, поздоровайтесь с нами. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, о себе, представьтесь немножко. Я студентка первого курса, но я собираюсь перепоступать. Я сдала в прошлом году английский, ага. но сдала не очень хорошо, на 58 баллов, поэтому ага. я думаю, перепоступить. А, хорошо. А, простите, вы откуда, Катя? Из Омска. Из Омска. Хорошо, очень приятно. А, значит, а... Но как вы считаете, а какие проблемы были, почему вы считаете, что вы получили невысокий результат? Я думаю, что я мало разбирала свои ошибки и мало учила сам язык, мало разбиралась в грамматике, мало учила слов. В основном просто нарешивала тесты, но это мне ничего не дало. Хорошо, а, замечательно. Значит, еще раз, пожалуйста... Смотрите на картинку. Ну, давайте по очереди почитаем. Абдул, so please, uh, will you please start reading? Yes, of course. Uh, setting readings, woods and forests. Go ahead, centers and are fantastic places for knocking around in the treetops. Okay, thank you so much. Um, do you understand everything? Uh, any questions about the vocabulary here? Mm, yes, I think so. Okay, I have a question then. What is an ape? Ape, monkey. Yes, sure, monkey. Okay. Um, Katya, Dasha, Natasha, any questions so far? Uh, what is monkey? Monkey. Okay, Abdul, how how can you translate this word monkey around? Monkey. I think it's like, similar to uh, juggling or uh, um, mm -hmm. No, 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 no. Yeah, I understand. Right now, right now, please do not switch into Russian. Uh, right now we, we started talking English, so please uh, uh, explain your ideas in English. I, I don't think that this is very hard. So, uh, several, several things which you can say whiling the time or um, just hanging around, you can say hanging around, uh, fooling around, uh, doing nothing, just uh, having a good time. Um, But uh, at the same time, it's not only it's it's kind of, kind of a play on words, uh, because uh, as you can see, it's uh, like a monkey. So that that is why it says monkey in around, uh, and uh, the three tops. All right, uh, Katya, will you please read the second sentence? <laughs> The, the, will you please read the second sentence? Okay. Um, the high low courses offer an adrenaline packed aerial adventure for the over tense eyes and great 
description supply. All right. Thank you so much. So, questions here? Uh, um, what is that? Is Sorry. What is adrenaline flash? I will... Adventure. All right. So, um, uh, now you see why I'm asking about the words because uh, this is how I can understand uh, your level of English. And like you said, um, you were getting prepared for tests, but uh, uh, believe me that the most important part is to know lots of vocabulary. Uh, vocabulary is your task number one. Okay. So, I will just translate it. Oh, okay. Maybe, uh, Abdul, maybe you can explain what is high rope courses. High rope courses maybe is something like, I don't know. Okay. Uh, Dasha, Natasha, can you say More something? Like climbing or... Like climbing, yeah. So it, if you if you have a look at the picture, you can see that this girl is climbing and uh, making her way uh, all the way through the kind of logs which are hanging on the ropes, and uh, this is fun for her. Uh, then adrenaline. Adrenaline is uh, a chemical which uh, brings you uh, joy, which brings you happiness uh, in your blood. And uh, so now she will have uh, this uh, aerial, aerial that means in the air, adventures. And then for the over tens, that means that um, it is allowed for people who are older than 10 years old. And also they have the height and weight restrictions. Uh, that means that you should be of uh, definite height and definite weight in order to take part in that, okay? Um, Dasha, will you please read? Somebody uh, can swing a uh, scramble or climb and fly uh, to rope. Uh, they are uh, hard, hard content and uh, the ropes and bridges are uh, trapped and the zip slides are uh, letting out a uh, of uh, hoops as uh, they do. All right, so. Families can swim, swim, swim. That means that they can do what? It just swing like swings. Um, maybe you know that uh, sometimes when you were um, very small kids, you loved to play with the swings um, in in front of your uh, apartment building. Uh, there was the playground. Okay, scramble. Uh, that means almost the same like climb, slide, I think that you can understand it's go around the slide, to their heart's content, to their happiness, amid, amid in the midst of the row bridges, trapezes and zip slides. Zip slides, it's just like when you go all the way down on the rope and the rope is connected to your seat. This is called a zip slide. Letting out the tears and uh, hoops or whoops, that means the tears and shouts, tears and yells as they go. So they just, when they go down these uh, trapeze uh, slides or zip slides, they're just shouting, yelling with joy. Okay, um, Natasha? Numbers uh, are fitted with such pressure hamsters. For the Alright, so climbers are fitted with uh, sturdy safety harnesses. What is safety harnesses? Something that uh, can save the person. Uh huh, yeah. So if you just translate into Russian, because I, I, I want you to know this word, because this is not that easy to find uh, uh, this word in the dictionary. Uh, the, the Russian word is uh, strahovka, safety harness, and uh, harness, it means something like upriash, safety harness, strahovaya upriash, or strahovka in Russian, sturdy is krepki, 
So there is no need for the gripping skills, uh, gripping skills uh, of an actual ape. So that means that you don't need uh, to grip like a monkey to seize something like a monkey. Okay, um, so thank you so much. If you remember, the first task is for you is reading. Okay, and the second task is asking questions. Now, ask me questions about this picture. Um, Abdul, please. What kind of questions? Uh, f any kinds of questions, uh, but uh, the only thing which I want you to do is I, I ask you and I always ask to um, when people talk with me to, um, to prepare the questions uh, like real life questions. Uh, like for example, if uh, we share this picture together what kind of questions would you ask me in a real life situation? Okay. Um, okay. Uh, do you enjoy this kind of uh, heaven? Uh, you mean you mean me, right? Mm -hmm. Me, right? You are asking yes, about yes, my, yes, myself. Yes. Yes. Well, uh, probably, probably not. Probably I will not like it because, uh, well, I understand that for young people it's kind of fun, but for me, I think it's um, a little bit dangerous. I'm, I'm not that kind of person, so probably not. Okay, um, Katya, what would you want to ask? Um, where can I do monkey? Ah, it says in here if you. Can um, read it over again. It's set in Britain's woods and forests. So that means that uh, there is um, some kind of a city or a town in Great Britain. I'm not sure about this city because I just, um, you know, I took this task from one of the Cambridge books, Cambridge websites, um, just for a beginning for warming up. So I'm not very sure about the, the exact place, but it, it says it's set in great in Britain's woods and forests. Okay, uh, Dasha. Uh, what do you think? Is it uh, really a dangerous, uh, uh, dangerous uh, uh, spot, or just, uh, just uh, funny? Uh, well, um, as as I can understand that, I I think that. Oh my goodness, what is that? Yeah, yeah, sorry. Uh, that's all right. Um, as I can understand that, um, this is a um, pretty extreme type kind of sports. Um, but, uh, you know, uh, kids, small kids, they love this kind of sports. Okay, um, Dasha, how about you? Uh, what kind of sport do you enjoy? Me. All right. Um, well, um, actually, um, when I was a little younger, I uh, I loved ice hockey. But um, you know, then um, our hockey team failed my expectations, and so uh, last years I did not follow their achievements. So I I wouldn't say that I know a lot. Um, well, but, uh, you know, as a teacher, as a translator, I have to know lots of uh, different kinds of sports. And maybe you know that there is a, um, kind of a similar to this kind of sport, which is called repelling. Repelling, it's just like climbing on the rock uh, using the uh, rope. Um, I just want you to know this word, repelling. Maybe you heard, oh, excuse me, this is the Russian repelling. Uh, have you ever heard about this type of uh, uh, entertainment? Nope. No, you, no. You, you go all the way down the mountain or all, all the way down the rock uh, holding uh, to the rope and you just repel, that means uh, uh, you just repel um, uh, against the, the mountain or against the rock side. Okay, you understand what I'm saying, right? Yeah. Okay, very good. So then, um, you know, they have uh, luge, 
uh, or skeletons, which are types of uh, you know small sled, uh, where they during the winter sports they have these kind of uh, sleds going all the way down the track, which is also fun I think. Okay, now that's very interesting, and so the last task for you is please. Um, uh, describe the picture. Okay. So, Abdul, please. Um, like in this picture, I can see a woman who is hanging out or climbing on the logs that are. Uh, Yeah, I don't know how to. Okay. Alright, go ahead. I think uh, she really enjoys this uh, kind of Oh, that's that's not the problem. I understand. So that is, that is why I'm trying to make you uh, feel comfortable, because as you said, that probably tomorrow you will have this uh, mock exam, as we call it. You know, these ladies, young ladies. I mean, Natasha and uh, Dasha. They already had it, and so um, you know, you will have uh, lots of excitement tomorrow, and uh, probably. Uh, you will be a little bit nervous. So that is why I'm trying to uh, help you with getting used to doing this stuff. So pay no attention to that. Just feel free to talk, whatever you want. Do not forget that you will have to speak for at least, at the very least, a minute and a half. Okay? Go ahead. Yeah, if you, uh, you you can you know you can skip your turn right now and I I can come back to you later. All right. Okay. Um, yes, of course. Um, Natasha, will you please describe the picture? Uh, I try. Yes, please. Uh, in the picture, you can see a girl uh, who is uh, walking around uh, on a street, I think. Mm -hmm. uh, she's wearing she's wearing um, red um, red jacket and sporting trousers. Um, uh, her hair is uh, fair and uh, she's uh, very happy. I think yeah, she enjoys uh, doing sports. Uh, in the background, you can see the forest. Uh, it's green. And uh, it is a day, I think, a uh, day time, uh, because the um, sun is uh, shining around uh -huh. and the sky is um, air, uh -huh. light, cool. Okay. Uh, is it enough? Ah, you have you you did only for one minute, but that's okay. So please do not forget that you you are not supposed to ask uh, you understand that you will ask the microphone that makes no sense so uh, you will see the timer on your uh, computer screen so mm -hmm. but instead of timer now it's me and I'm saying to you that you did only for one minute so you have uh, 30 seconds left but that's all right I understand that this is kind of a we are practicing so I understand you all right Katya Please. What? Uh, mm -hmm. I see a girl who um, make monkey and uh, she feel excited and move and, and maybe it uh, uh, just uh, it is for uh, uh, the <laughs> All right, that's okay. I understand. Um, Katya, uh, if you please, uh, um, later after the class or maybe tomorrow when you will find some time, you can watch the previous videos uh, with our classes here 
where I explained everything what to talk about when you when you describe the picture uh, actually this those ideas are not mine those ideas were taken from the Cambridge University Press books and uh, I can just remind you that this is the the book is called objectives um, and you, you have uh, everything necessary for you to know how to describe a picture so that's not a problem all right um, Dasha uh, uh, in the picture, um, we can see a wood, uh, a wood uh, full of uh, green color, and um, also in the picture we can see a girl. Uh, she is uh, wearing uh, a red jacket, mm -hmm. and she's wearing a, uh, she's wearing black trousers. Um, also, she. Of her head, and uh, she look, uh, she, uh, she's looking very, uh, very happy, uh, and I can see, I think it is a smile on her face. Uh, and uh, the girl is uh, carrying uh, the ropes. I think she's doing a uh, monkey around, and uh, I think she's enjoying uh, uh, that. Okay, and uh, right now it's 50 seconds. All right, I understand. Now, Abdul, uh, will you please uh, uh, talk a little bit? Yeah. Uh, picture, we can see a girl uh, who is uh, climbing around, and uh, it seems to me that she feels really excited. Watch, uh, and also, we can see in this picture uh, there are a lot of rocks that are fitted to another rope, and uh, the girl is um, fitted with a sturdy safety harness. Uh, that's why she is uh, um, okay. Good. All right, I understand. Uh, you know, your English is uh, very good. So that is why the only problem is that you, you have to have a kind of a plan, a good plan. And again, if you look through uh, the videos uh, which I uploaded on my uh, YouTube channel, uh, you will find uh, all the necessary explanation. All right. Yeah, thanks. So, so maybe it's just uh, a little bit earlier. No, 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 it's not about, it's, it's, believe me, it's not about nervous. Uh, the only problem is you need to know the plan. If you, if you have, yeah, yeah, if you have, uh, if you know the plan, what to talk about, and uh, you will uh, see this plan with your mind eye, so then it will be much easier for you. So nobody, nobody told you about this plan. So this is not your problem. You just need to know this plan, and that's it. All right. Uh, so the second part of this, um, do, uh, any questions so far? Do you have any questions? No. All right, uh, ladies, do you have questions? No. All right, so we'll talk about uh, another part. Uh, it's about um, the tests and uh, uh, completing doing some tests all right now uh, the test is called uh, how good is your English so that means that uh, we'll see uh, many different questions uh, which might be some of them might be hard and some of them might be easy but uh, let's just try okay um, Abdul if you um, Please uh, start reading. Uh, I'm ready. Yes. Okay. After he left school, he got a job with a music, music, music magazine. Okay. How do you know that you have to use uh, past tense here? Past, past tense? Uh, uh, I think there is past simple here, but... Mm -hmm. um, right, right. The, exactly. School, That's correct answer. Uh, we can see in the in the first part of the sentence uh, uh -huh. words which can uh, which can tell us that something uh, happened uh, earlier and uh, 
Well, it's state of time. Okay. Yeah, I understand. Well, I I would I just would like to add a little bit, and uh, because you know this is explaining grammar, and that is why I will switch into Russian from time to time when explaining only because that's about grammar. В подобных тестах хотелось бы еще обратить ваше внимание на общий контекст. Посмотрите. Если вы прочитали первое, Марк Прингл а, на два года старше, чем его двоюродный брат Ник. После того, как он закончил школу, он получил работу в музыкальном магазине. Если вы заглянули бы в следующие, а, следующие предложения, вы бы видели, что там сказано «последние два года он работает как репортер». То есть, вот это вот следующее предложение, как контекстовое предложение, относит нас совершенно точно предыдущее предложение в прошедшее время. Если бы этого предложения не было, если его убрать, то, в принципе, можно было бы и present perfect в первом случае написать. После того, как он закончил школу, он получил работу. Почему? Потому что никаких указаний нет, когда он получил работу. И только в следующем предложении мы видим, что эту работу он получил в прошедшем времени. All right, uh, very good. Katya. N next sentence. Sorry? Uh, okay, uh, you have uh, a verb here in the brackets. And okay, I will just write the correct form of the verbs you do not try to just tell choosing from all the tenses which you know okay so uh, do you understand it now плохо слышно хорошо а, Катя, значит, а, а вы видите а, картинку? Нет, нет, текст, вы видите текст а, с тестом? Нет. А зачем? Подождите, почему перезагружать? А картинку-то вы видели же? А, ну уже, ну хорошо, ладно. Она... Хорошо, ладно, она уже а, решила сама перезагружаться. Хорошо, um, сейчас она появляется уже, у нее такой быстрый, пере... она, видно, перезагрузила только браузер или uh, саму по себе страницу. Okay. Um, uh, Наташа, will you please uh, take the second sentence? Uh, you know, can you please uh, be more... Um, uh, tell it again louder. For the last year, was working as a general reporter. Are you sure that this should be uh, he was working? Um, what would you say, Abdul? I think that it is uh, present perfect. Uh -huh. Here okay. has worked. Or uh, because we have uh, for the last two years. Mm -hmm. Yeah, very good. Uh, can you think of uh, one more tense? Uh, had worked. Past, no, no, past no, 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 definitely not. You are absolutely correct that this is present. That's mm -hmm. correct. This is present perfect. Absolutely correct. Uh, it might be. It might be past. No, 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 that's present definitely, perfect. yes, present perfect continuous is also possible here, ah, yes, present yes, yes, yes. Uh, perfect continuous, all right, so, um, um, Natasha, please uh, make it correct your answer and make it present perfect and then present perfect continuous. Uh, for the last two years, uh, he has been working as a okay, this is present perfect continuous and then present perfect. Now let's say it again with the present perfect. Mm -hmm. No, no, no. Uh, you already said the sentence with the present perfect continuous. Like for the last two years, he has been working as a general reporter. 
right now I'm asking you to change uh, present perfect continuous into present perfect. And please. Okay. Uh, mm -hmm. uh, yes, uh, he has worked in the general report. Absolutely. Correct. All right. Katya, uh, can you see the test? Yes, yes. Okay. Uh, sentence three. Okay. Uh, I like the. Uh, I like, uh, sorry? Uh, I like the work. I like the work, okay. Um, any other options here? Why, why won't we say I'm liking the work? Very good, exactly. How do you know that? You're a smart girl. Very true. How can you say it that? Has, huh? It has a form, but it will be a little bit uh, different in meaning. Huh? Yes, you can say so also. Yeah, uh, right. But uh, how do you say, um, Natasha, how do you say uh, global состояние in English? Mm -hmm. State, uh, state, state verb or stative verb, uh, which is the opposite to state verb. It is called dynamic, dynamic verb. Okay, and like Abdul said, that in some situations it can be changed, but uh, I wouldn't say that those situations can be used for your to check your grammar in the uh, high school tests so it's no way like for example uh, you know that mcdonald's they have this slogan i'm loving it and uh, you understand that this is wrong grammar like uh, you know this sneakers uh, this is definitely wrong grammar in russian but this is only for marketing for advertisement so i'm loving it it's very wrong grammar but it's fun for like Albanski and Gliski. They also like to play with the grammar, to play with words. Okay, very good. But at the same time, when you describe the picture, um, you know, you used, she is looking very uh, excited or something. Uh, was it correct to say it like that? Of course, I know that the rule when you describe a picture, you have to use present continuous. But uh, as I, as you said, uh, for some verbs, uh, that's no way, because as Abdul said, they will change the meaning. So what's the meaning if you say that she is looking? What's the meaning? Uh, in contrast, in opposite to the meaning, she looks very well and she is looking she is looking means that she's uh, she, she try to find something uh -huh. watching, watching for something. yes exactly right so you see the same the same verb but two very different meanings only because you changed the, the tense okay very good so i like the work he says very good um dasha Next year, I'll probably go to New York uh, to work as the as the American uh, correspondent. Okay. Uh, can you type it because uh, you know it's not that easy to understand what you're saying. Please type your version. Sure. Yes, please. <coughs> I will probably go. Everybody agrees? Yes. Um, Abdul, what do you think? Okay. Um, can anybody explain why we say I will probably go? Uh, why, for example, not to say I am probably going to? Uh, next year. Future simple. Next year. Future simple. Okay. Any other ideas? 
maybe uh, there yeah. I can say I'm home. Uh, yeah, I'm home. And uh, Abdul, what uh, you have to say something, please? I'm sorry, Russian. Yeah, that's that's you know that's why I'm I'm trying to talk with you. I I uh, as I said sometimes I I need to switch into Russian when I explain grammar, but at the same time I just want you to uh, not only to learn uh, grammar in Russian, but please I encourage you I encourage you to study grammar in English. Uh, because when you learn grammar in English, I, I mean very easy English, uh, then yes. probably probably you will understand that in a better way. Because you know, for me, when I see when I see something like I probably, that means that uh, the person is expressing his own feelings, his own ideas, his own thoughts, and uh, you know that. Uh, you have uh, such a rule about usage of the future uh, indefinite that when you want to say something from yourself it's just like I think I will go then you have to use the uh, future uh, simple like I will because this is your will you understand the meaning the will is uh, what is the will who remembers what is Voila. Okay. Yeah. So, I'm I'm trying to express my own will, and I say, next year I will go. I will probably go. That's my own opinion. That's my own idea. Okay. To New York to work as and as the American correspondent. Okay. Um, Abdul, that's your turn. Mm -hmm. Like Nick, Mark went to a public school, cut a house, and he didn't like it either. Yeah, very good. Uh, and again, um, either is uh, the British pronunciation, and either is either, either. is uh, that's very perfect pronunciation. I'm just telling you that either is British and uh, either is American. So uh, why I'm saying it to you because you know. Sometimes when you have the listening comprehension during the test, it's possible to have both variants of English. So you, you just need to know that. All right. So like Nick, Mark went. This is past. Okay. Um, and um, Chatterhouse, and he didn't like it either. Okay. I will just give you the sentence, um, and I want you to translate it. Um, how would you translate that? Please, anybody, just join us. I studied at a, in first, first school. All right. Um, okay. I I will switch into Russian, and you will understand why I will switch to it. Um, пожалуйста, вот. Uh, для чего я делаю, я делаю это постоянно вот с этим тестом. Вы понимаете, как мы учим иностранный язык? И если вы помните, с картинкой было точно такое же. Я ведь вам дал не только зрительную опору картинку, но и я вам дал еще зрительную опору текст. То есть вы могли выбрать из текста и то, что она monkey around, и то, что она safety harness имеет и так далее. То есть у вас, я специально даю вам опору. А для чего? А меня не настолько интересуют даже ваши экзамены, сколько меня интересует то, чтобы вы учили английский, чтобы вы запоминали слова. Хотите вы того или нет, но уйдя с этого урока, вы будете помнить, что такое safety harness, вы будете а, помнить, а, что такое monkey and round а, и так далее, те слова, которые были а, на этой картинке. Почему здесь? Перед вами написано, как будет учиться в школе, Почему вы делаете а, русицизм? Вы говорите, I studied at school. Посмотрите, пожалуйста, на текст. Как будет я учился в школе? I went, I went to school. 
Uh, ну, это русицизм говорить. I studied at school. I went to school. Я учился в школе. Хорошо. Первое, пожалуйста, то есть я вас очень прошу а, все время контролировать себя в этом отношении. Если перед вами есть подлинный английский текст, а, старайтесь оттуда брать подлинный английский язык. А, хорошо. Второй момент. Почему вы считаете, что а, если предложение написано «я учился в такой-то школе», почему обязательно оно должно быть в прошедшем времени? Но ну, если, Абдул, если я перейду сейчас, я извиняюсь, на просто предположительно на вашу биографию и скажу, допустим, что вы сейчас решили перейти в третью школу. Разговаривая с другом, вы ему говорите, я учился в четвертой школе, но решил перейти сейчас в третью школу, потому что я думаю, что здесь я получил лучший аттестат. Почему вы считаете, что это должно быть past perfect? И, конечно, если ситуация будет со мной, и я буду вам говорить, я учился в четвертой школе, всем понятно будет, что это будет прошедшее время. Или возьмите такую ситуацию, если мы введем в компьютерный переводчик, напишем ему, я учился в четвертой школе, он явно напишет present perfect. I have gone to school for. Разве вы не видите этого? Почему? Потому что время не указано вообще. Будьте внимательны в этом плане. Okay. Um, and he didn't like it either. All right. Um, somebody joined us. Please tell us a little bit about yourself. Uh, к нам присоединился кто-то. Пожалуйста. Um, можно по-русски, пожалуйста. Скажите, как вас зовут? Ой, здравствуйте. Меня зовут Данил. Очень приятно, Данил. Uh, вы откуда? Я из Москвы. Очень приятно. А вы в одиннадцатом классе, вы собираетесь сдавать английский, да? Нет, я пока в десятом, но английский я собираюсь сдавать. Хорошо. Значит, у вас тогда пробной устной части не было? Нет. А, ну хорошо, все. А, мы а, разбирали а, а, картинку, говорили по картинке, и сейчас делаем тест. All right. Um, so, you are very welcome. Uh, please join us. All right. And then, um, well, Daniel, it's your turn. Um, centers, uh, sentence number seven, please. Uh-huh. It was, I'm being very fast yes. when I, um, uh -huh. Uh -huh. I was very fast when I, um, lay, um, yes. was late two years ago. All right. um, ну, прежде всего, опять же таки, uh, почему я вот вам все время говорю, не переключайтесь с английского на русский. Вы знаете, я вам еще раз напоминаю, прошел этот пробный экзамен, и появились uh, записи, uh, вы знаете, на FIP выложены uh, записи пробного экзамена. И вот это вот, uh, то, что сейчас вы слышали, I was very pleased, сейчас... When I... Uh, это все есть на записи, понимаете? И uh, хорошо, если только сейчас. А то вы же знаете, что у нас говорят наши ученики, когда они ошибаются. Там покруче слова, понимаете, да? В английском тексте вы сами знаете, что если, не дай бог, Абдул, у вас что-нибудь завтра подобное проскочит, то это вам не засчитают как сдачу экзамена вообще сразу. Будьте предельны. Поэтому я вам говорю, не переключайтесь с английского языка на русский. Привыкните просто... Или там, или там. Um, all right. So, like you said, I was very pleased, and then when I left. when I left, when I left two years ago. Okay, very good. Um, so then, uh, Abdul, that's your turn, please. Uh, if I have any children, I will not send them to public school. Uh huh. Send them to state school. Okay, very good, very good. All right. So, um, oh, what's the rule here? If I have any children, I will not send. Present real conditional. Mm -hmm. Right, right. So conditional. I, uh, yes, absolutely. Con con conditional one, conditional one. Oh, very good. Not present like future. Mm -hmm. Very good, very good. All right. And then, um, what is uh, a public school? 
<laughs> yeah, that's very interesting. Uh, that's why I'm asking. Um, okay, I will again switch into Russian because I need to explain this stuff. Uh, слово public school это присуще только британскому английскому. Вы сами видите, что на самом деле это звучит общественная школа. И на самом деле в Америке public school будет называться общественной школой, то есть государственной школой. Но не так в Британии. Public school в Британии это а, избранная элитная школа, и, то есть частная школа. И дальше государственная школа по-британски будет estate school, насколько вы видите. По-американски, если вы скажете estate school, это будет школа штата. А, не забывайте об этом. Поэтому, может быть, лучше сказать government school. Um, so that's the difference which I wanted you to know. All right, very good. And then, um, Katya, you play this. Uh, mm -hmm. I did not get uh, very good grades in my A levels, uh -huh. he says. Um, but that's okay because I <coughs> don't need what A level grades to do this job. Okay, um, everybody agrees. So? I see. Uh-huh. Uh, uh, is uh, present perfect. Mm -hmm. Okay. Present perfect. Um, well, Mark didn't go to university. Uh, so, you see, this is past. Definitely past. And then he said... All right, I understand what you're saying. So, um... Who knows what is A level? No idea. Like five in our Russian grade. Sorry, uh, that's slightly different. Okay. Oh, sorry. Yeah, yeah, that's 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 all right. I will again. I will I will have to turn. I will have to switch into Russian and explain it to you. So. Um, ну, вы знаете, что система образования повсюду самая разная. И а, а, англичане, британцы, они учатся, получая особый вид а, оценок, а, которые дают им возможность поступать, а, оценок в школе, которые дают им возможность поступать в университет. То есть а, и вы можете закончить а, так называемый один класс, в котором вы получите только O-level, что означает Ordinary Level, и с, этим, с этими оценками вы не пойдете в университет. Если вы проучитесь в старших классах специальных, пойдете, я не буду давать вам сейчас те названия, 17-18 лет, то вы получите, выберите предметы, за которые вы сдадите, и которые будут называться, что вы сдали A-level. По данным предметам. Um, то есть выборные предметы, которые uh, учитываются в данном университете. И вы получите за них хорошие оценки. Good A-level grades. Значит, A-level это предметы, а grades это за них оценки. Um, all right. So, uh, that means that I, as you can understand, Katya, how will you uh, make the sentence now? So, in Russian it will be, я не получил хороших оценок за мои экзамены уровня A. Но это нормально, потому что мне не нужны а, хорошие а, оценки за уровень A для моей нынешней работы. Okay. So, how would you say that? I don't Uh, no, this is this is past because he didn't go to university. I didn't get I didn't get very good grades in my A levels. He said, but that's okay because I don't need a good A level grades to the job. Okay, um, Dasha, please next one. Portuguese, Portuguese. At the moment, he is studying Spanish and Portuguese. Very good. So, uh, why is it present continuous? 
the clothes you can see at the moment. Exactly. Very good. I agree. Uh, uh, Natasha, next next one, please. A lot of good music comes from South America and after New York. Uh huh. After New York. And after New York, I want to go and live. All right, very good. So thank you so much. We tried to refresh a little bit um, about the knowledges you remember of your uh, tenses, all the tenses which you know. Okay, it's been pleasure to have you here in my class, and I hope to see you next time. It's great pleasure to talk with you. And again, your home assignment. And again, I will switch into Russian because you do not fulfill your home assignment, and I am not very happy about that. Sorry. Еще раз, пожалуйста, на следующий урок в течение недели присылайте мне свои тесты, присылайте мне свои вопросы, что нужно обсудить во время урока. До тех пор, пока вы поймите, до тех пор, пока вы не пришлете мне всего этого. Правильного урока не получится. Только тогда, когда это будет реальная ваша необходимость, тогда будет нормальный урок. Напоминаю вам, куда нужно писать. Вы этот адрес видели уже, но все-таки еще раз. В течение недели, пожалуйста, пишите. Еще раз напоминаю, мы занимаемся сейчас тестами. Тестами, еще раз тестами перед самими экзаменами, но и немножко вначале будем говорить по картинкам, чтобы вы этого не забывали. Any questions? А это, а что именно вам присылать? Еще раз, вы знаете, что часто бывает такое, что вы встретились с тестом, в котором вы сделали ошибку и до конца не поняли, почему нужно употребить другое слово, другое время, а, ну, не поняли вообще, а это просто прошло и так далее. Или вы встретились с тестом, который для вас очень труден. А, тем не менее, он соответствует уровню ЕГЭ, а, но вы не можете его выполнить. То есть любые проблемы, которые вы встречаете с тестами, пожалуйста, присылайте. И мы будем с вами обсуждать. Okay. All right. Any other questions? Yeah, that's it, it, it's my pleasure. Okay. Thank you so much. Yes, <laughs> thank you. Thank you very much for leaving. See you next week. Yeah, I hope so. Yeah. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. You are currently the only person in this conference.